Lineer cebrin en güzel tarafı, basit görünen kavramların birkaç değişik şekilde yorumlanabilmesi ve farklı fikirleri ve soruları temsil edebilmesi. Bu videoda bu konuya değineceğiz. A matrisi çarpı x vektörünün 0 vektörüne eşit olması durumuna bakalım. Onu inceleyeceğiz önce. Son birkaç videoda A'nın boş uzayını incelemiştik. Rn'deki vektörlere bakmıştık. Yani bunun n tane n tane bileşeni olacak. Bu da mn matrisi olmalı. Eğer ma matrisi olsaydı, ra'daki vektörler derdim. Yani buradaki sayı ile şuradaki sayı aynı olmalı ki, matris vektör çarpımı tanımlı olsun. a'nın boş uzayı, bu denklemi sağlayan tüm rn vektörleridir. a'yı boş uzaydaki herhangi bir vektörle çarparsam, sıfır vektörünü elde etmem gerekiyor. Bu sıfır vektörünün m adet m adet bileşeni olacak. Sıfır vektörü rm'nin elemanı olacak. Boş uzayımız bu. Şimdi biraz daha inceleyelim. Matrisimizi şöyle yazabileceğimizi de biliyoruz. Sütun vektörleri kümesi, sütun vektörleri kümesi olarak yazabiliriz. Bu v1, bu v2 ve n sütunum var. n kadar sütunum var. Son sütun v n olacak. Vektörlerimi böyle tanımlıyorum. A matrisinin v n, v 2, v n y kadar, v n y kadar bu sütun vektörlerine eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu matrisi bir x vektörü ile çarpıyorum. x 1, x 2, x n e kadar, x n y kadar. Matris vektör çarpımını yaptığımız e, videoda bunun tanımdan çıktığını görmüştük. x 1 çarpı v 1 vektörü çarpı birinci sütun artı x 2 çarpı ikinci sütun x n çarpı n'inci sütuna kadar böyle çarpıp toplamaya devam ediyorsunuz. Bu matris vektör çarpımının tanımının sonucu. Şimdi a x eşittir sıfırın çözüm kümesini bulmaya çalışacağız. a x eşittir sıfırın çözüm kümesini bulmak demek, bu toplamın sıfıra eşit olduğu değerleri aramak demek. Şimdi x 1, x 2, x 3, x n'ye kadar. Bunu sıfır vektör yapan değerleri bulacağız. Peki ne yapmıştık? Sütun vektörlerinin lineer bileşimine, birleşimine almıştık. Sütun vektörlerinin sıfır vektörünü veren bir lineer birleşimine arıyoruz. Bu size bir şeyler çağrıştırmış olmalı. Lineer bağımsızlığı böyle tanımlamıştık. Şimdi v1, v2, vn'ye kadar ki vektörlerin hiçbirinin değerlerinin lineer birleşimi olarak belirtilememesinin matematiksel anlatımı. Buna göre x1, x2 ve diğer tüm katsayıların sıfır olması gerektiğini gösterebiliriz. Tek çözüm bu. Bu vektörlerin birleşimini aldığınızda sıfır vektörü elde etmek istiyorsunuz, değil mi? Eğer sıfır vektörü elde etmek istiyorsanız, ancak bu katsayıların hepsi sıfır olursa bunu başarabiliriz. Yani bu durumda lineer bağımsızlık vardır. Aynı şekilde v1, v2, vn'ye kadar lineer bağımsız ise, bu denklemin tek çözümü, katsayıların sıfır olduğu çözümdür. Bunu lineer bağımsızlıkla ilgili videomuzda göstermiştik. Evet, peki bütün bu katsayıların sıfıra eşit olması ne anlama geliyor? x vektörümüzün sadece sıfır vektörüne eşit olduğu anlamına geliyor. Tek çözüm bu. Şimdi burada ilginç bir durum var. Sütun vektörlerimiz v1, v2, vn'ye kadar lineer bağımsızsa, a x eşittir sıfırın tek çözümü sıfır vektörüdür. Veya başka şekilde ifade edeceksek, bu denklemin çözüm kümesi, yani boş uzay, boş uzay bu denklemi sağlayan tüm x'lerdir. Veya başka bir şekilde ifade edersek, bu denklemin çözüm kümesi, yani boş uzay, boş uzay bu denklemi sağlayan tüm x'lerdir. a'nın boş uzayı sadece sıfır vektörünü kapsar. Evet, bu ilginç bir sonuç. Eğer lineer bağımsızlık varsa, a'nın boş uzayı sadece sıfır vektörünü kapsar. Bu x1, x2 hepsinin sıfıra eşit olması demek. Peki, şimdi denklemi çarpıp satır indirgenmiş basamak matris haline getirsem, bu ne anlama gelir? Daha önceki bir videoda a'nın boş uzayının, a'nın satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayına eşit olduğunu görmüştük. A'nın boş uzayı sıfır vektörü, çünkü A'nın sütun vektörleri lineer bağımsız. Bu demektir ki, A'nın satır indirgenmiş basamak matrisinin de boş uzayı sıfır vektörü. Bunun anlamı da, belki çok tekrar etmiş oluyorum ama, A'nın 
Satır indirgenmiş basamak matrisini x ile çarparsam veya bu denklemi çözersem, buradaki tek çözüm sıfır vektörüdür. Eğer bu tek çözümse, satır indirgenmiş basamak matrisinin serbest değişkeni yok demektir. Şuna benzemek zorunda. Şimdi bu x, x1, x2, x n'e kadar, x n'ye kadar. Bunun tek çözümü ve o tek çözümün de sıfır olması için a'nın satır indirgenmiş basamak matrisinin şöyle olması lazım. 1 çarpı x1 artı 0 çarpı diğerleri ve 1 çarpı x2 artı 0 çarpı diğer her şey. Bu birler köşegen boyunca dizilecek, buna benzeyecek ve bu sıfır vektörüne eşit olacak. Bu kare matris olmak zorunda. Bu ve şu n olacak. Peki bunu nereden biliyorum? x1, x2 bunların tamamının sıfır olması gerektiğini söylemiştim değil mi? Hepsi sıfır olmalı. Bunları denklem sistemi olarak yazarsam, x1 eşittir sıfır, x2 eşittir 0, x3 eşittir 0, x n eşittir 0'a kadar. Bu sistemi arttırılmış matris olarak yazdığımda hatırlarsanız bu x1 artı 0, x2 artı 0. Bunu daha önce birçok kez yaptık. Artırılmış matris de şuna benzer. 1 sonra 0'lar ve sonra 1'ler köşegen boyunca yazılır ve burada da hep 0'lar olur. Lineer bağımsızlık durumunda a'nın boş uzayı sadece sıfır vektörü olacak. Ve a'nın boş uzayı sadece sıfır vektörü ise, satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayı da sadece sıfır vektörüdür. Tek çözüm tüm x'lerin sıfıra eşit olduğu durumdur. Buna göre a'nın satır indirgenmiş basamak matrisinde köşegen boyunca 1 ve diğer her yerde sıfır vardır. Bu boş uzayın yorumlanmasının güzel bir yan ürünü. Şimdi bunu yazayım. Bulduklarımızı özetleyelim. a'nın boş uzayı sadece sıfırsa, a'nın sütun vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Ve a'nın sütun vektörleri lineer bağımsızsa, a'nın boş uzayı sadece sıfır vektörüdür. Ve bu sadece x1, x2 tüm bunlar sıfırsa doğrudur. Tek çözüm bu olmalı. Bunun sonucunda da başlangıçtaki a kare matrisinin, en en matrisinin satır indirgenmiş basamak matrisi, köşegeninde 1 ve diğer her yerde 0 bulunan bir matris olur. Bütün bu durumlar birbirine bağımlıdır. Peki, ya a'nın boş uzayında başka vektörler de varsa? O zaman a'nın sütun vektörlerinin lineer bağımlı olduğu sonucuna varırız. Ve eğer lineer bağımlılarsa, buna benzer bir satır indirgenmiş basamak matris olmayacak demektir. Başka çözümler de üreten serbest değişkenler olacaktır. Evet, neyse size bu videoda boş uzayla lineer bağımsızlığın bağlantısını gösterdim. Hoşçakalın.